디디의 한국어 팟캐스트 안녕하세요 디디의 한국어 팟캐스트에 오신 여러분 반갑습니다 오늘은 2023년 7월 12일 수요일입니다 다들 한주잘 보내셨나요? 오늘은 기존 팟캐스트와 다르게 동영상을 함께 녹화하고 있는데요 아무래도 유튜브 보시는 분들이 영상을 보시는 게좀 지루하게 느껴지실 수도 있을 것 같더라고요. 그래서 얼굴을 같이 한번 찍어보고 있어요. 부디 좀더 재밌게 보실 수 있으면 좋겠네요. 이 전처럼 듣기만 하고 싶으신 분들은 똑같이 편하게 들어주시면 되고 제 얼굴과 자막을 함께 보고 싶으신 분들은 유튜브로 봐주시면 감사하겠습니다. 여러분 한국에서 어, 가장 여행해보고 싶으신 도시가 있을까요? 아마 한국에 오는 대부분의 여행객들은 서울로 많이 가는 것 같아요. 서울 다음으로 많이 가는 곳은 부산이 될것 같은데 어, 우선 서울에 가면 은뭐 한국의 도시적인 모습이라던가 아니면 한국의 전통적인 모습을 다 같이 함께 볼수 있으니까 서울로 많이 가는 것 같고 그리고 도시적인 모습보다 좀 자연적이고 뭐 바다를 그냥 보고 싶으신 분들은 부산을 많이 가는 것 같아요. 음 저도 서울에 살고 있고 저는 서울을 좋아해서 누군가 한국 여행을 하고 싶어 하는데 저한테 나는 평생 살면서 한국에 딱한번 가볼 것 같아 라고 한다면 개인적으로는 저도 서울을 추천할 것 같아요. 음, 서울이 아무래도 교통이 너무 편리하고 쇼핑이나 뭐 놀이공원 이런 놀거리가 많기 때문에 음, 서울을 추천할 것 같지만 그렇다고 서울이 한국의 전부인가 라고 생각하기에는 여러분들이 꼭 가보셨으면 하는 장소들이 정말 많아요. 그래서 오늘은 서울과 부산 이외에 어, 가볼 만한 한국 여행지에 대해서 소개해보도록 하겠습니다. 어, 여러분들이 서울이나 부산 같은 유명한 여행지는 다 가보셨다거나 아니면 한국에서 좀 색다른 여행지에 한번 가보고 싶으시다 하시는 분들은 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 먼저 제가 추천하는 서울과 부산 이외에 한국에 가볼 만한 여행지 두 군데를 소개해보려고 하고요. 그 다음으로는 한국인들이 자주 여행하는 곳은 어딘지를 계절에 따라서 얘기해보겠습니다. 그러면 먼저 제가 추천하는 한국 여행지 두 군데를 말씀드리면 바로 바로 전주와 경주입니다. 음, 이두 곳은 정말 한국의 전통적인 모습을 많이 가지고 있는 곳이라서 골라봤는데요. 어, 여러분들이 사극 같은 드라마를 보셨을지 모르겠지만 이 사극에 나올 것 같은 그런 모습을 많이 볼수 있는 곳입니다. 전주는 이미 좀 유명할 수도 있어요. 음, 전주를 제가 크게 세 단어로 표현을 해보자면 한복, 한옥, 그리고 음식입니다. 한국에 오면 은 한복을 입고 거리를 돌아다니는 그런 체험을 많이 하시는 것 같은데 서울만 가도 그 경복궁 근처에 가면 많이들 한복을 입고 다니시더라고요. 근데 사실 경복궁 근, 경복궁 근처에서 한복을 입고 다닌다? 그거는 99% 외국인이에요. 뭔가 서울에서 한복을 입고 돌아다닌다? 이게 좀 너무 관광객스러운 그런 느낌이거든요. 근데 전주에서는 한국인들도 다 대부분 놀러 온 관광객들이 많아요. 그래서 아마 한국인들도 전주에 갔다 하면 은한 번쯤은 다들 한복을 빌려 입는 체험을 많이 하는 것 같아요. 전주에 딱 가면 사극에 나오는 마을처럼 어, 한옥들이 쭉 줄지어서 있고요. 사진을 100장 찍어도 200장 찍어도 모자랄 정도로 거리들이 정말 예쁘기 때문에 이 한복 체험을 해보고 싶으신 분들이 계시다면 전주로 가시는 게 가장 좋지 않을까 생각을 합니다. 물론 경복궁에서 한복을 입어도 되지만 어, 한국인들도 한복 사진을 찍고 싶다 하면 은 전주로 많이 가기 때문에 전주를 추천드립니다. 그리고 무엇보다 가장 중요한 먹을 것이 음식이 맛있는 음식이 정말 많아요. 
제일 유명한 게 전주 비빔밥이 제일 유명하고요. 뭐 떡갈비, 순대국밥 아니면 길에서 파는 길거리 음식도 다 맛있어요. 그러니까 안갈 이유가 없습니다. 다들 오 침이 나오는데 전주는 어 먹을 거 하나만 보고 가도 볼게 정말 많기 때문에 어 한번 가보셔도 좋을 것 같고요. 어 전주에 가려면 서울에서 바로 가는 기차랑 버스도 있어요. 그래서 서울을 여행하시다가 시간이 남으면 같이 가도 좋을 것 같아요. KTX를 타면 은 1시간 40분 정도 걸린다고 하는데 버스로 가면 은 넉넉하게 한 3시간 하면 은갈수 있습니다. 다음으로는 경주죠. 경주는 역사 유적지가 많이 있어요. 역사 유적지라고 하면 은 역사적인 건물이라던가 역사적인 조형물 그런 게 많이 있는데 그래서 한국인들도 학교 같은 데서 소풍이나 수학여행으로 많이 가는 곳이에요. 어, 좀 유명한 게 어, 엄청 커다란 왕족들의 무덤이 있는 곳이 있어요. 여기가 대릉원이라고 하는데 어, 여기를 봄이나 여름에 가보시면 이게 돌아가신 무덤이지만 어, 돌아가신 분들이 계신 무덤이지만 엄청 예뻐요. 이게 잔디가 쫙 깔려 있어가지고 굉장히 예쁘고 그래서 거기서 한국인들도 길게 줄을 서서 사진을 많이 찍습니다. 음, 이또 유명한 게 불국사라는 엄청 멋있는 절도 있고 별을 관찰했던 첨성대 그리고 야경이 진짜 예쁜 곳들이 정말 많이 있어요. 어, 그러니까 이렇게 볼거리들이 넘쳐납니다. 경주는요. 음, 그리고 당연하게 먹을 거는 경주도 뭐 전주 못지않게 넘쳐나요. 전주가 뭔가 음식이 좀더 유명한 것 같긴 하지만 경주에도 황리단길이라는 굉장히 핫한 거리가 있어요. 여기를 가면 은 예쁜 카페들도 많고 식당도 많고 해가지고 아마 어디를 들어가도 성공하실 거라고 생각합니다. 경주는 부산에서 가깝거든요. 어, 부산에서 버스로 1시간 정도 하면 은 간다고 하니까 부산이랑 같이 묶어서 여행하셔도 좋을 것 같습니다. 네, 여기까지가 제가 추천하는 한국의 여행지 두 곳이었고요. 다음으로는 한국인들이 자주 여행하는 곳에 대해서 계절별로 얘기를 해보려고 합니다. 한국은 어느 지역을 가든 사계절이 뚜렷하단 말이죠. 봄, 여름, 가을, 겨울이 확실하게 있는 나라예요. 그렇다는 거는 봄에는 봄에만 볼수 있는 꽃구경을 가야만 하고 여름에는 바다를 보러 가야만 합니다. 가을에는 단풍이 너무 예쁘죠. 단풍 보러 가야 되고 겨울에는 겨울 풍경이 아름다운 곳으로 어, 사실 겨울은 추워서 따뜻한 나라로 해외여행을 가시는 분들이 많기도 하지만 어쨌든 네 봄부터 소개를 해드리겠습니다. 한국의 봄이라고 하면 어, 3월 말부터 한 5월 초? 쯤까지를 봄이라고 하는데 사실 봄에는 날씨가 좋기 때문에 어디를 가도 다 좋습니다. 그냥 어디 가서 숨만 쉬어도 행복해요. 그런 봄인데 그래도 많이 가는 곳을 생각해보면 어 봄에는 벚꽃을 보러 많이 놀러가는 것 같아요. 근데 이 벚꽃이 딱 2주 정도만 피고 뭐 비가 오고 해가지고 바람도 불고 해서 엄청 빨리 지거든요. 꽃이 엄청 빨리 떨어져요. 그래서 어, 이 벚꽃이 유명한 곳에 가면 은 사람이 어마어마하게 많아요. 진짜 많아요. 그래도 한국의 벚꽃을 꼭 한번 보고 싶다 하시는 분들이 계신다면 어, 추천할 만한 여행지가 한두 군데 정도 있는데요. 한국의 벚꽃 축제로 유명한 곳은 경남 창원에 있는 진해 군항제가 유명하고요. 또 서울만 가도 서울의 여의도 쪽에 있는 봄꽃축제가 유명하다고 하니까 그곳에 한번 가보셔도 좋을 것 같습니다. 근데 아마 벚꽃보다 사람 구경을 더 많이 하고 오게 되실 수도 있어요. 어, 이렇게 얘기하면 좀 별로 너무 좀안 가고 싶은 느낌이 들 수도 있지만 그래도 벚꽃이 얼마나 예쁘면 사람들이 그렇게 가겠어요. 그쵸? 그러니까 한번 도전해보시면 좋을 것 같고 어, 이 벚꽃 축제 말고도 봄꽃으로 또 유명한 곳이 제주도입니다. 제주도는 뭐 
사계절 다 많이 가는 것 같긴 하지만 그래도 봄에 가시는 분들이 많은 것 같아요. 왜냐하면 제주도에도 예쁜 봄꽃들이 많기 때문에 날씨가 따뜻해지면 봄꽃을 보러 제주도로 가시는 분들도 많은 것 같습니다. 다음은 여름인데요. 여름은 어, 어떻습니까? 여름은 엄청 덥죠? 그래서 조금이라도 시원한 지역으로 가려고 합니다. 한국에서 좀 시원한 지역이라고 하면 은 어... 어딜 가나 덥긴 한데 그래도 대한민국에서 가장 북쪽에 있는 강원도 지역으로 많이 놀러갑니다. 이 강원도에서 좀 어, 인기가 많다 하는 곳들은 한세 가지 정도가 있는데 세 군데 정도가 있는데 가평, 강릉, 그리고 양양 이렇게 세 곳입니다. 어, 가평은 빠지라는 빠지라는 수상 레저를 할수 있는 곳이 있어요. 수상 레저라고 하면 은 어, 커다란 튜브 같이 생긴 조형물이 있고 거기서 노는 모습을 상상해 보시면 좋을 것 같은데 예를 들면 어, 물 위에서 엄청 빠르게 타는 제트보트가 있을 수 있고요. 아니면 어, 물 위에 떠 있는 미끄럼틀 같은 것도 있고 어, 아니면 앞에 보트가 있고 그리고 뒤에는 이 튜브 같은 게 있어가지고 그 둘을 연결해가지고 보트가 출발을 하면은 이 튜브가 따라서 날아가는 그런 기구도 있어요. 어 이렇게 종류가 엄청 다양해요. 이거는 말만 들어도 아시겠지만 어 굉장한 체력이 필요합니다. 그래서 저도 한 스물 한 살, 스무 살 초반 어, 대부분 딱 성인이 되고 스무 살이나 스무 살 초반에 친구들이랑 많이 가는 것 같아요. 어, 그리고 다음으로는 강릉이랑 양양이죠. 이 강릉과 양양은 점점 유명해지는 장소인데 어, 둘다 바다를 보러 가는 곳이에요. 양양 같은 데는 서핑을 하러 또 많이 가는 것 같고 둘다 어, 20대, 30대에게 점점 유명해지고 있어가지고 많이들 놀러가는 것 같아요. 그러니까 가서 바다도 보고 맛있는 회, 고기 이런 것도 먹고 술도 마시고 놀고 그러려고 많이들 갑니다. 어, 여기까지가 여름이고 다음은 가을인데요. 가을은 봄처럼 어디를 가나 날씨가 좋아가지고 다 좋긴 하지만 그래도 가을 하면 단풍 구경을 빼놓을 수가 없기 때문에 단풍 구경할 만한 데가 어디 있을까 생각을 해봤는데 음 단풍 구경을 할겸 한국에 있는 산에 등산을 하러 가보시는 건 어떤가 하는 생각이 드는데요. 어 가을쯤 되면 은 날씨가 이제 점점 시원해지니까 슬슬 야외 활동을 하기 시작한단 말이죠. 그래서 어, 제 친구들도 가을이 되면은, 어, 이렇게 등산을 한 번씩 가게 되는데, 저도 운동을 그렇게 별로 좋아하진 않지만, 그래도 등산은 한 번씩 가면은 진짜 좋더라고요. 어, 서울에서 가기 좋은 산은 북한산인데요. 어, 뭐, 굉장히 높기도 하면서 굉장히 아름답기로 유명한 산입니다. 이렇게 등산을 딱 하고, 정상에서 꼭 하셔야 할 일이 있는데 바로바로 바로 컵라면을 먹는 거예요. 이 정상에서 컵라면을 이렇게 정상에 힘들게 올라가서 컵라면을 딱 먹으면 이게 얼마나 맛있는지 아마 여러분들이 무엇을 상상하든 그 이상으로 맛있을 거예요. 아 배고파. 그리고 내려와서는 열심히 또 다시 내려와서는 제대로 된 한식을 먹어줘야 합니다. 이거는 국룰이에요. 파전이나 순두부, 국밥 이런 거에 막걸리를 탁 먹고 하루를 마무리하면 은 어, 천국을 잠깐 맛보실 수 있을 거예요. 네, 그만큼 좋습니다. 가을에 여행을 오시는 분들은 등산을 해보시는 것도 좋지 않나 싶고요. 마지막으로는 겨울인데요. 겨울에는 스키장을 많이 가더라고요. 저는 초등학교 때 스키장을 한번 가보고 그 이후로는 안 가보긴 했는데 어 다른 스키가 유명한 나라들 있잖아요. 뭐 프랑스, 캐나다 이런데 어 그런 유명한 나라보다는 못하겠지만 그래도 한국 스키장만의 매력이 있습니다. 
어, 한국 스키장은 리조트가 대부분 함께 있는데 그래서 이 리조트랑 스키장을 함께 예약을 하고 낮에는 열심히 스키 타고 보드 타고 사진 찍고 재밌게 놀다가 저녁이 되면 은 리조트로 다시 돌아가서 실내 바베큐장이 있는 리조트가 대부분이에요. 어, 그래서 여기서 따뜻한 여기서도 따뜻한 컵라면과 삼겹살을 구워서 먹는 그 재미로 많이들 가는 것 같습니다. 스키장 하면 은 경기도 광주에도 유명한 스키장 리조트가 있고 어, 강원도 홍천에도 어, 유명한 곳이 있습니다. 여기는 대부분 차를 가지고 차를 뭐 렌트해서라도 차를 가지고 많이들 가는 것 같은데 셔틀버스를 운영하는 곳도 많으니까 잘 알아보시고 가보시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 서울과 부산 이외에 여행하기 좋은 한국의 여행지에 대해서 소개를 해봤는데요. 제가 말씀드린 장소 중에서 여러분들이 가장 가보고 싶다 하시는 곳을 알려주시면 제가 그 중에서 가장 많이 언급된 곳으로 1박 2일 일정을 아주 자세하게 그대로 따라 하실 수 있게 세워서 팟캐스트를 다시 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 유튜브에서는 댓글로 알려주시면 될것 같고요. 팟캐스트에서는 투표로 많이 많이 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘도 디디의 한국어 팟캐스트 들어주셔서 봐주셔서 감사하고요. 저는 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 모두 좋은 하루, 좋은 밤 되세요. 안녕.